Hello Hello， 大家好，我是池南儿。看，我对着我们家小灰灰，呃，这段时间尺那儿也没有及时的跟大家发作品，因为这段时间我就开始经营我身后的这片地了，就是这个。前段时间有一些朋友到我们家这边来，就跟我爸爸说，哎，我们从尺那儿的视频上看了，说你们家有八千亩草场，能不能给我们租一点啊？我爸就问你们租了干嘛？租了就是要修一些什么合租社呀什么的。我们新疆这边确实地域比较广阔，山、湖泊、呃草原、沙漠、戈壁都有。但是有些地方它是不能拿去租赁的。而且我们现在这边的草原啊，还有就是草场是受到保护的。我们在搭建这些毡房的时候啊，我们都是不能随便去搭建的。看，大家看到了吗？就是这个毡房。这是一个木栈道，在木栈道上面，我们再去搭这样一个毡房，给大家去看一看。这是一个新型的，看有灯。很多朋友说，哎，你们这个毡房里面为什么没有窗户？要闷死了。其实我们的窗户是在这儿，大家看到那一点了吗？就是稍微有漏的这一点的，就是窗户。晚上的时候，你想看星空的话，你就可以把那个给它掀开，就能看到星空。然后这边有桌子、有毯子，然后我们还有这种木地板。这边是有地暖的，还有洗手间。在传统的这种哈萨克毡房里边，水啊、电啊都是很难实现的。就比如说之前我们在草原上就是搬迁的时候，一般都会用到我们的这个毡房。我们哈萨克族在这个做毡房的时候是非常非常聪明的，我们不用一枚钉子，不用任何的铁丝呀什么的，我们就用牛筋来固定这个毡房，就是所有的都是用纯手工做出来的，而且是比较稳固的。像之前我拍了一段视频，就是。将近有三十年历史的一个这个大叔的婚房，可能就是有些时候风吹日晒，它外边的毡可能会破损，但是像它整体的一个呃房子的骨架，它是没有破损的。所以像这个毡房，呃，对于我们来说是非常非常方便的。就比如说搬迁呀什么的时候都比较容易，因为毕竟都说我们哈萨克族是一个游牧民族嘛，对吧？那么这个草原上为什么不能随便租聘，而且也不能随便去呃搭建毡房？首先，山上这些地方呢，就是呃牧民他自己要放牧的地方。如果他要把这个地方租聘给你了，像每年自己放牧的时候就没地方去了，是不是？而且我现在所在的就是草湖，像以前每年的降水量比较多的时候，这个地方就是有很多的沼泽呀，然后草也会长得比较高。像今年我们这边。就几乎没有水，我们山上是比较光秃秃的，像草原还好吧，就是草都已经黄了，嗯，所以像每年的话，我很少就是给外面的人去租聘这样的草原，让你在这个地方随便去搭建东西。所以啊，朋友们不要再私信问池那儿说，哎，你们的这个草原我能买下来吗？能不能租聘啊？反正像我啊，我不会卖，也不会租聘，因为毕竟我们家有三百只羊，我上哪儿放这些羊？是不是？喜欢我的视频，可以订阅我的频道哟！欢迎敲响小铃铛，感谢你们支持。